Các bạn ơi, để Mỹ nói cho các bạn về năm thiếp đại học tiếng Việt siêu nhanh, siêu khổng lồ. Nếu mà các bạn học chỉ năm thiếp này thì bạn sẽ tiền bộ nhanh vượt bậc nha. Số 1. Đừng quá quan tâm đến ngữ pháp vì tiếng Việt không có ngữ pháp. Tiếng Việt không kỳ thì thường không phân biệt giữa số nhiều và số ít, không có mạng từ, chỉ có từ vựng. Những người nước ngoài mà đã học ngôn ngữ khác thường xuyên muốn bắt đầu học tiếng Việt bằng cách tìm hiểu về ngữ pháp trước khi đi nói chuyện và đọc sách bằng ngôn ngữ này. Nhưng mà tiếng Việt không phải như thế đâu. Mặc dù tiếng Việt có những từ vựng thuộc về ngữ pháp, nhưng mà người Việt Nam khiếm khi dùng vì họ thích đặt câu đơn giản, ngắn gọn hơn. Ví dụ, bạn mà muốn nói Tomorrow I'm climbing a mountain in order to admire the scenery bằng tiếng Việt thì có thể nói Vào ngày mai, tôi sẽ leo một ngọn núi để ngắm cảnh. Nhưng mà câu này dài phức tạp quá. Tự nhiên nhất là Mai tôi leo núi ngắm cảnh. Dịch sang tiếng Anh trực tiếp là Tomorrow I climb mountain in my view. Các bạn không thể học đặt câu đơn giản tự nhiên như thế bằng cách đọc sách ngữ pháp mà cần trải nghiệm nói chuyện với người Việt Nam thường xuyên trực tiếp. Số 2. Hạn chế dùng app Duolingo. Vì lý do nào đó, hầu hết người nước ngoài muốn học tiếng Việt, muốn học bằng app Duolingo thôi. Họ tưởng là người thật ta có thể luyện tập trên app đó chỉ với 15 phút mỗi ngày để học đủ giỏi để nói chuyện với người Việt Nam. Nhưng điều này không cần thật. Tức là bắt nào chỉ học bằng Duolingo hơn một năm sẽ chỉ biết đặt câu vô ích như Những con dê sẽ thảo luật về triết học với một, một con khỉ của cô ấy. Thêm nữa, điều khó nhất với tiếng Việt là phát âm. Nhưng mà điều lần gồm không có phương pháp hiệu quả nào dạy phát âm để học tiếng Việt thật giỏi và cần học với giáo viên thật. Số 3. Thuộc hành nói tiếng Việt với người mà không biết tiếng Anh. Có lẽ là các bạn nhận ra là giới trẻ Việt Nam biết tiếng Anh khá giỏi rồi vì ở đây ai cũng cần học tiếng Anh từ nhỏ. Việc mà các bạn, người Việt Nam của bạn nói tiếng Anh giỏi hơn bạn nói tiếng Việt rất nhiều khiến cho bạn không cần nhiều cơ hội để dùng tiếng Việt như một điều cần thiết. Vì thế, bạn nên thường xuyên đi chơi với người Việt Nam mà không biết tiếng Anh hoặc biết một chút thôi. Nếu thậm chí có người yêu là người Việt Nam không biết tiếng Anh thì tốt quá, vì bạn anh sẽ ơi, phải dùng tiếng Việt mỗi ngày. ngày. Chắc chắn Tôi là phương pháp này thế. sẽ giúp... Không có tiếp tiếc gì nữa.